இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு டிஷ்ஷு இதுக்கு தேவையான என்ன பொருட்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் காஞ்ச மிளகா மிளகு பூண்டு சீஸ் காஷ்மீரி சில்லி சால்ட் இது நம்ம மிக்சி ஜாரில் தான் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தேவையானது சிக்கன் போட்டுக்கிட்டு பண்ணுவோம் மிளகு ஒரு டீஸ்பூனில் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு நாலு பூண்டு போட்டுக்கணும் பூண்டு பல் நாலு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா கிரைண்ட் பண்ண சீஸ் போட்டுக்கணும் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பவுன்லெஸ் சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கறிக்கடையில் போய் வாங்கும்போது கறிக்கடைக்காரர் சொன்னால் போதும் எனக்கு பவுன்லெஸ் வேணும்னா அவர் ப்ரெஷ் பீஸில் ரெடி பண்ணி தருவார் ஸோ நம்ம இப்போ இதை போட்டதில் வந்து அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம அரைக்கலாம் அதை இது நம்ம அரைக்கும் போது பார்த்துட்டிங்கன்னா விட்டு விட்டு அரைக்கணும் ஒரேடியாக அரைக்கக்கூடாது இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு அதை ஒரு பிளேட் எடுத்து மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப ஃபைனாக அடிக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு விட்டு விட்டு அடிக்கும் போது ஓரளவுக்கு மின்சர் மீட் மாதிரி இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதை சிக்கன் சீஸ் அந்த காஞ்ச மிளகா மிளகு இது எல்லாமே நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு இதோடு சேர்த்து நல்லா அந்த சீஸோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு நல்லா ஒரு பால் மாதிரி ரெடி பண்ணிடணும் நல்லா ஸோ நல்லா சாசேஜ் மாதிரி நல்லா ஒரு சாசேஜ் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் நம்ம அழகாக ஒரு ஃபிங்கர் சைஸில் வந்து நம்ம இந்த சைஸில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ரொம்ப பெருசாகவும் வேணால் ரொம்ப சின்னதாக வேணால் மீடியமாக நம்ம கை கடக்குமா எப்படி ஒரு ஃபிங்கர் இருக்குமோ அதை அந்த அளவில் நம்ம பண்ணிக்கணும் இது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப காரமும் இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீஸ் சிக்கன் மிளகு இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சிக்கன் வந்து நிறைய பவுனாக தான் எங்கே பண்ணால் கிடைக்கும் நம்ம வந்து பவுனில் சாப்பிடும் போது குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் அந்த சாசேஜ் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இது என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரீஸில் ஃப்ரீஸர்லையோ இல்லை இல்லை ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கடாய் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது நான்ஸ்டிக் பேனால் நம்ம நிறைய ஆயில் போட வேணாம் கம்மியாக ஒரு ஸ்பூன் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ கடாய் சூடாகிடுச்சு நம்ம ஃபிங்கர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் எடுத்து ஒவ்வொன்றா நம்ம கடையில் போடலாம் இப்போ நம்ம ஆயில் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான சிக்கனில் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியானது தான் சிக்கனில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆயில் அதிகமாக இருக்காது ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கணும் அதிகமாக ஃப்ளேம் வேணாம் குக்கிங் டைம் ரொம்ப கம்மி தான் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு பவுனில் சிக்கனால் சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும் நம்ம சீஸ் போட்டுறதுனால வந்து சிக்கன் வந்து ஹார்ட் ஆகாது திடீர்னு வீட்டுக்கு விருந்தாளிங்க தான் வந்தால் கூட நம்ம வீட்டில் சிக்கன் வச்சுன்னா நம்ம டக்குன்னு உடனடியாக ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிஷ் இது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு டைமிங் கம்மி தான் குக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா சிக்கன் வந்து ஹார்ட்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ அந்த ஒரு ஜூஸியாக இருக்கும் சிக்கன் நான்ஸ்டிக் பேனில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நான்ஸ்டிக் பேனில் இது பண்ணுங்கள் ஆ வைஸ் இப்போ சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஹோட்டலில் தயாரிக்க உணவு வகையில் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எளிமையான முறையில் எப்படி செய்யறது நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டோம் இதே போல் நம்ம ஹோட்டலில் தயாரிக்க உணவு வகையில் வந்து எளிமையான முறையில் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வந்து இன்னும் வரக்கூடிய எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த ரெசிபிஸ் தேவைப்படுச்சு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறது கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே வீவர்ஸ் அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது அது வரைக்கும் உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் செஃப் முகேஷ் நன்றி வணக்கம்